ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യും കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോധ മനസ്സെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കമാൻഡ് കിട്ടിയാലും എന്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടാലും എന്ത് കണ്ടാലും ഒന്നുകിൽ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യും ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്ലൈൻ ലീഡർ പറയുന്നു ജിഷാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കും നമുക്കൊരു ഒരു കാറൊക്കെ നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യണം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു വീടൊക്കെ പണിയണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കൽ മൈൻഡ് നിങ്ങൾ കോൺഷ്യസ്ലി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഓഹ് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അത് നിങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്തു ചില ആളുകൾ പറയും ഓക്കെ സാർ എനിക്കിത് പറ്റും ചില ആൾക്കാർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും മെജോറിറ്റി പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റിജക്ഷൻസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാണ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പ്രത്യേകത സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതികരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും കാതലായിട്ടൊരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് സബ്കോൺഷ്യസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സബ്കോൺഷ്യസിന്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉപബോധ മനസ്സിന് ഒരു ഭാഷയുണ്ട് ആ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉപബോധ ഉപബോധ മനസ്സിന് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ആ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഉപബോധ മനസ്സ് എന്തും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഉപബോധ മനസ്സൊന്നും റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാം ഉപബോധ മനസ്സിനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആൾ അത് ആളുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഉപബോധ മനസ്സിനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ഉപബോധ മനസ്സിനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അത് നല്ല ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപബോധ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൽ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പവർ ഉള്ളത് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പവർ ഉള്ളത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പവർ ഉള്ളത് കോൺഷ്യസിനാണോ അതോ സബ്കോൺഷ്യസിനാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം കോൺഷ്യസിനാണോ സബ്കോൺഷ്യസിനാണോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം സോ മെനി പീപ്പിൾ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് മെസ്സേജസ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ മെനി പീപ്പിൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു സോ മെനി പീപ്പിൾ എല്ലാവരും പറയുന്നു കോൺഷ്യസ് ഓർ സബ്കോൺഷ്യസ് 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 Okay, very good, very good, very good. See dear friends, we have one thing that we have to do. One thing that we have to do. Conscious in the world, we have to do this in the world of this world. And we have to do this in the world of this world. And we have to do this in the world of capacity view. We have to travel in Singapore. We have to travel in Star Cruise. So, one thing that we have to do. Subconscious is very, very, very powerful. Subconscious in the world of this world. So, let's go to the slide. So, let's go to the slide. സോ ഈ ഒരു സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ അപാരമായ കപ്പാസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് സബ്കോൺഷ്യസ് ഇസ് വെരി വെരി പവർഫുൾ സബ്കോൺഷ്യസ് വെരി പവർഫുൾ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രസന്റ് മൊമെന്റിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് സ്ലൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബോധ തലം മാത്രമാണ് എന്നാൽ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ തലമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ ഉപബോധ മനസ്സിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉപബോധ മനസ്സ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മളുടെ പണി വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഉപബോധ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്
എന്താണ് ജിഷാദ് സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ചു നേരമായി പറയുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആ എക്സസൈസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഉപബോധ മനസ്സിന് മനസ്സിലാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് ചിത്രങ്ങളും വികാരങ്ങളും മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ആർ യു റെഡി ഓക്കെ സോ എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയും എനിക്കൊന്ന് കാണണം സോ പ്ലീസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് അടയ്ക്കുക എല്ലാവരും എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ ഒന്ന് അടയ്ക്കുക പ്ലീസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് പ്ലീസ് പലരും ഇപ്പോഴും കണ്ണ് അടച്ചിട്ടില്ല കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കണം പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കണം സോ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് അടയ്ക്കുക എല്ലാവരും എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പ്ലീസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഡോൺ സി എമങ്കി ഒരു കുരങ്ങനെ കാണരുത് ഡോൺ സി എമങ്കി ഒരു കുരങ്ങനെ കാണരുത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്പർ ടു ഡോൺ സി യുവർ പാരൻസ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കാണരുത് ഡോൺ സി യുവർ പാരൻസ് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കണം ഡോൺ സി യുവർ പാരൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഡോൺ സി എ ബ്ലൂ എലിഫന്റ് ഒരു നീല ആനയെ കാണരുത് ഒരു നീല ആനയെ കാണരുത് ഒരു നീല ആനയെ കാണരുത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഡോൺ സി ദ മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള നിമിഷം കാണാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള നിമിഷം കാണാൻ പാടില്ല ഡോൺ സി ദ മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് റിലാക്സ് ഇനി മെല്ലെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ തുറക്കുക പ്ലീസ് എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ തുറക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പോലും പ്രസക്തിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം റൈറ്റ് എനിക്ക് എന്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് പ്ലീസ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാണരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എല്ലാവരും കണ്ടു പ്ലീസ് ഫോക്കസ് പ്ലീസ് ഫോക്കസ് മോർ ഞാൻ എല്ലാവരോടും കാണരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡോൺ സി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോൺ സി പക്ഷെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനുസരണക്കേട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് പ്ലീസ് ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പലരും അനുസരണക്കേട്ട് കാണിച്ചു കാരണം ഞാൻ കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടു സീരിയ ഫ്രണ്ട്സ് അനുസരണക്കേട്ട് കാണിച്ചത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സാണ് ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സാണ് എന്താണ് ഉപബോധ മനസ്സ് ചെയ്തത് ഉപബോധ മനസ്സിന് അറിയാവുന്നത് ചിത്രങ്ങളും വികാരങ്ങളും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ണുകൾ അടച്ചു പിടിച്ചാലും നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ണുകൾ തുറന്നു പിടിച്ചാലും നിങ്ങൾ എത്ര വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കമാൻഡുകളിലെ ചിത്രങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഒപ്പിയെടുക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോരോ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡോൺ സി എ മങ്കി അപ്പൊ മങ്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഇമേജ് അതൊരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോൺ സി എന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് അറിയോ അതിന് ചിത്രങ്ങളെ അറിയുള്ളൂ സോ മങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഡോൺ സി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു നിങ്ങൾ കുറെങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബോധ മനസ്സാണ് നിങ്ങളല്ല രണ്ടാമത്തത് ഡോൺ സി യുവർ പാരൻസ് അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഒരു ഇമേജ് ആണ് അതൊരു ഇമോഷനും കൂടെയാണ് അല്ലെ അച്ഛൻ
ഒരു നീല ആനയെ കാണരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ നീല ആന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ഇല്ല ലോകത്ത് ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ഇല്ല പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ന് നീല ആനയെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ പറയുന്നത് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഒരു കറുത്ത ആനയെ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടു ആ കറുത്ത ആനയെ നിങ്ങൾ നീല പെയിന്റ് അടിച്ചു അതിനെ നീലയാക്കി നിങ്ങൾ നീല ആനയെ കണ്ടു ബിക്കോസ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഈസ് വെരി ക്രിയേറ്റീവ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു നീല ആനയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു നീല ആനയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കാർ പോർച്ചില്ലെങ്കിലും കാർ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപയാണ് വരുമാനമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺ